Mwana Yesu asifiwe sana mpenzi mtazamaji wa Mwalimu Lydia Mcharo YouTube channel na wewe unaitusikiliza kupitia Reobothi online radio. Ni kipindi cha neno katika kipindi chetu kizuri cha Amka na Reobothi. Na wiki hii tumekuwa tunatembea na kichwa cha somo kinachosema vita vya kiroho vinahitaji uwe na nguvu na utayari wakati wote. Na tunaongozwa na kichwa tunaongozwa na neno linalotoka wafalme wa kwanza mlango ule wa ishirini, mstari wa moja, mpaka ule wa thelathini na mbili. Na nikupe tu brief summary ili tusi tuweze kupata muda wa kusonga mbele. Ni habari ambayo kulikuwa na mfalme wa Israeli alikuwa anaitwa Ahabu ambaye alikuwa na vita na mfalme wa Sham anaitwa Ben Hadad. Na walipigana mara ya kwanza wa, wale wafalme wa, wa mfalme Ben Hadad akashindwa na jeshi lake. Na yeye Ben Hadad alikuwa ni mfalme wa Ashuri, alikuwa amezungukwa na majeshi au ni mfalme wa Shami alikuwa amezungishwa amezungukwa na wafalme 30. Neno lasema walivopigana wakashinda nabii wa Bwana akatumwa kwenda kumwambia mfalme wa, wa Israeli Ahabu kumwambia kwamba Ahabu usijidhania umeshindwa adui yako anaenda kukusanya nguvu mwakani majira kama haya mliopigana atarudi tena kukushambulia na kweli wale ndugu waliondoka wakaenda wakapanga mkakati wa vita wakaambiana ya kwamba eh hawa wametushinda kwa sababu tumepigana vilimani Mungu wao ni wa milimani kwa hiyo next time tupigane tambarare alafu akasema ya kwamba sasa hivi tuondoe wafalme ambao ndo wamekaa kwenye front line tuweke majemedari wa vita yani tuweke makomando wale ambao ni wamesomea hiyo kazi ya kupigana Bwana Yesu asifiwe lakini wakasema pia tutengeneze vikosi vikubwa ya washami ili tukapigana na wanasema tubadilishe uwanja wa mapambano safari hii tukapigane tambarare maana milimani inaonekana Mungu wao ni Mungu wa milima ni Mungu ambaye anashinda wakiwa milimani anawasaidia kushinda wakiwa milimani Bwana Yesu asifiwe Kweli walikuja wakapigana tena ni kusomea ili habari jana na juzi wakapigana lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameshampa mfalme wa Israeli kwa neno la nabii alishampa ya kwamba ah, Ben Hadad anaenda kujipanga kwa nguvu mpya. Neno linasema Israeli walienda wa, mara ya pili wakawapiga tena Washami. Na anasema Washami walikuwa wameufunika uso nchi. Walipokuja kwenye vita mara ya pili walikuwa ni wengi. Walikuwa ni wengi. Lakini anasema Israeli walitoka na kikosi cha matuo mawili tu kama kikosi cha wanambuzi. Lakini waliwapiga kwa sababu gani? Walikuwa wanatembea na nguvu ya Mungu. Sasa nataka tuendelee. Nikwambia vita vya kiroho vinahitaji uwe na nguvu na utayari wakati wote. Unaweza ukashinda vita moja ukafikiri umemaliza kumbe ni vita nyingine inaenda kupangwa kubwa zaidi. Yesu alisema katika injili ya kwamba pepo mchafu wa mtu tokapo mtu huenda na kutafuta mahali pakavu na kukaa kwa muda. Baadaye huwa anarudi kuiangalia ile nyumba yake aliyotoka akikuta imesafishwa umeisafishaje kwa mfano umetubu dhambi eh, umaombewa ukafanywa deliverance ile pepo likaondoka ukampokea bwana Yesu akirudi anakuta ni pasafi anasema aki, akienda anaenda kuleta mapepo mengine saba afa anasema hali ya yule mtu wa ni mbaya kuliko ile ya kwanza ndio maana mtu kifanywa deliverance ni lazima ufunge milango pepo asipate kuingia tena funga milango kwa damu ya Yesu Ukiombewa ukipona kuna namna ya kutunza uponyaji ili adui asilete tena ataki ya ugonjwa maki akileta tena inakuwa ni mbaya kuliko ile situation ya kwanza kwa sababu gani vita vya kiroho vina tabia ya kwamba mtu anapotoka kupigana na wewe au adui anapotoka kupigana na wewe huwa anaenda kujipanga na, kuji, na kusoma techniques zako ulizotumia ukamshinda anaenda kusoma mazingira kama hawa nilikwambia jinsi walivyokuwa wanaenda wanajadili eneo wanalopigania wanajadili eh, vikosi kazi vyao vikoje na kadhalika bwana Yesu asifiwe jana tulipita tukaangalia kwamba 
jambo la kujua ni kwamba baada ya anguko la, 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 la mwanadamu katika dhambi dhambi ilifungua mlango wa mwanadamu kutumia nguvu kupata vitu kupigana katika ulimwengu wa roho na pia kupigana katika ulimwengu wa mwili ili kupata vitu vyetu lakini pia nikakwambia ya kwamba na hili tulikuwa tumeanza nafikiri leo tu, tuendelee nayo ni kwambia kwamba vita vya kiroho havipiganwi katika nguvu za mwilini bali kwa nguvu za rohoni zaidi. Tulikuwa tumesoma Wakorinto wa pili kumi tatu tano. Leo natamani tusome Waefeso sita kumi kumi na tano. Waefeso mlango ule wa sita. Waefeso mlango wa sita mstari wa kumi hadi wa kumi na tano. Neno linasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Anaongea kwa habari ya imani katika nguvu za Mungu. Anasema vaeni sila zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya na katika ulimwengu wa roho kwa hiyo kwa sababu hiyo twaeni sila zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu na mkiisha kuyatimiza yote kusimama basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa diria haki kifuani Niachia hapo huku kwingine tutaendelea wakati wa namna ya kushinda vita vya kiroho. Nataka ubezi zaidi pale kwenye mstari ule wa kumi na No, mstari wa kumi na mbili anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho Bwana Yesu asifiwe. Nilichotaka hapo uone ni nini? Paulo kwenye Wakorinto tuliosoma jana anasema ingawa tunaenenda kwa mwili hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Anasema bali sila zetu zina uwezo na nguvu. Na anasema tukiangusha ngome na mawazo, tukiteka nyara fikra kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa kwenye Efeso ilikwambia esensi ya Paulo jana kuandika kitabu hiki cha Waefeso kwa habari ya vita. Nikakwambia ni kwa nini alifika hapo? Kwa sababu alikutana na challenges nyingi, vita vingi ambavyo vilikuwa vinapiganwa katika mwili lakini in reality vilikuwa ni vya kiroho zaidi. Namkumbuka Demetrio amtengeneza vile vivisana vi, vi, vi vya Mungu atemi. Alienda akainua vita akasema jamani huyu Paulo anayehubiri watu wanachoma vitabu vya uganga na uchawi wanachoma visanamu anatupotezea soko. Wefikiria Mungu atemi it's a spiritual thing. Ndio ni Mungu ambaye ni kamungu yani kamiungu vivi vimiungu visivyo na nguvu. Anawafanya watu katika mji wote wa mabudu yeye. Alafu anapotokea mtu anayehubiri kweli ya Kristo yule anayetengeneza hivyo visanamu anakasirika kwa sababu gani kuna nguvu ilikuwa ina drive nilikwambia kwamba ufalme wowote hauko katika tukuongea uko kwenye nguvu ili mtu awe mfalme hata sisi tulio nchi zenye ambazo sio za kifalme zina mfumo wa maraisi raisi ili aweze kuwa raisi lazima awe anamiliki dola lazima awe na nguvu katika dola yani awe jeshi la polisi jeshi la eh, majeshi yote yana Yaani anampa nguvu nyuma yake. Ana uwezo wa kuinuka na kwenda na, kui, na kusema kwenye public ya kwamba yeyote anayetaka kutugusa kwa mfano ni Tanzania, anayetaka kutugusa ajaribu. Kwa sababu gani? Behind her or behind him there is power. Wewe uwezi tu mtu kama mimi utoke hapo anze kwenda kukaa pale kwenye public na sasa mtu anayetaka kutugusa Tanzania tuguse una nguvu gani? Lazima kuna nguvu na ku drive nyuma yako. Rais wa nchi ana majeshi, ana yako nyuma yake ana vikosi vya usalama wa taifa viko nyuma yake kumprotect kwa hiyo hata akisimama akesema kuna nguvu ambayo ina drive aseme anavyosema haleluya sasa mifumo 
ya kiutawala ya dunia ilivyo ndivyo hivyo na ulimwengu wa roho ulivyo kwa mfano nimesema mifumo ya kiutawala ya dunia ilivyo ndivyo na ulimwengu wa roho ulivyo anasema kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama juu ni bali ni juu ya fame na mamlaka juu ya wakuu wa giza hili juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho bwana Yesu asifiwe kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme ukija kwenye mifumo ya kiserikali ya kawaida tuna serikali kuu afu tuna serikali za chini huku sio serikali za mitaa eh kwa mfano kuna rais kuna mawaziri afu kuna wakuru wakuwa wa mikoa kuna wakuwa wilaya huko siku kuna wakurugenzi ukitoka huko unakuja unashuka mpaka unakuta mjumbe wa nyumba kumi kwa nchi ya Tanzania these are the ranks in the physical world ranks of administration ranks of leadership kwenye physical world but in spiritual world pia tuna hizo ranki tuna ufalme kuu falme anasema tunapigana na falme kuna ufalme wa Mungu kuna ufalme wa giza sasa hata ufalme wa Mungu ameugawanya pia Bwana Yesu asifiwe amegawanya kuna malaika kuna makerubu kuna maserafi kuna wanadamu Halo. Bwana Yesu asifiwe Shetani amegawanya ufalme wake kuna falme zake yani amegawanya kulingana na kila eneo Asema Lydia unasema nini Shetani kama shetani ni mfalme lakini ana falme ndogo ndogo. <laughs> Ukisoma kitabu cha Daniel utakumbuka kuna mali Daniel alikuwa naomba. Amefunga siku 21 moja, maombi yake ya kupata majibu akaendelea siku 22 23. Nafikiri siku 23 au 24 malaika akashuka Gabrieli mwenye kutoa taarifa malaika wa taarifa akaja akamwambia, "E hey, Daniel mtu upendwae sana. Toka siku ya kwanza ulipojitia ni yako utafuta uso wa Bwana." majibu yako nilipewa lakini wakati naleta mfalme wa uajemi ni mfalme wa eneo la uajemi alinizuia tumepigana naye asema nimepigana naye kwa siku zote hizo let's say Daniel ameanza kuomba siku ya kwanza paka 23 fikiria anapigana tu Gabriel anapigana na mfalme wa uajemi anasema ni mpaka malaika Mikaeli ye yeah, mkuu wa vita alivotumwa na Bwana akaja akapigana naye anasema alivopigana naye ndo ameniachia nimekuja na nimewacha wanapigana halo falme wa wajemi kuna wafalme wa eneo mifumo ya kibinadamu ya kibinadamu ilivyo ndo mifumo, mifumo katika ulimwengu wa roho ilivyo na ndio inayoinua vita vya kiroho Bwana Yesu asifiwe anasema Paulo katika Efeso ya kwamba tunashindana na falme kwenye eneo unaloishi unaweza ukaishi yakaja majeshi ya pepo wabaya pepo ni virenki virenki vya chini kabisa vi small rank lakini navyo kama una nguvu ya nguvu ya Mungu vitakutesa nasema Lydia unasema nini wale ambao mmekaa kwenye deliverance mnajua kanisa kakati kabinti ka, ka, ka kadogo tu kana kilo mimi hapa na kilo 60 na kitu kenyewe labda kana kilo tu 40 au 50 kana na kilo hata kumi tu. Kumi ni bado mdogo eh, wale wachanga. Kana kilo let's say 30 tu same. Mkianza kuomba mapepo yakiinuka, nataka nikwambie ule mtu wa kilo 30 anaweza ashindwa kubebwa na mtu mwenye kilo 60 au sabini. Kwa sababu gani? Ndani yake kuna jeshi la mapepo wabaya. Sasa unavyoiona ile nguvu ya hiyo binti au hiyo kaka mdogo ambayo unamwombea ilivyo kubwa inavyopigana na wewe unapoiona ile nguvu hiyo ni renki ya mwisho kabisa kwenye 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 mfumo wa vita vya kiroho wakituma jeshi la pepo wabaya ukilishinda wataenda kujiandaa watakuletea kitu kingine kinaitwa wakuu wa giza hao wakuu wa giza kumbuka nilikwambia na kitabu nimeandika cha ushindi wa vita vya roni unavyompatia Mkristo kumiliki na kutawala. Ukiwashinda majeshi ya pepo wabaya watakuwa kuwa watakuja kuwa giza. Hawa wakuwa giza ndio waganga, wachawi, 
wanakuja wanatumwa kwa kwa huyu mtu anakutupia ana, ana, ana mapepo akiona hayafanyi kazi anaenda kwa waganga na wachawi anaenda kwa mganga anamwambia fulani jirani yangu afanya hivi na hivi na hivi anapewa uchawi anakuja kunuiza kwako kama nguvu zako ni kubwa ukashinda ile vita unatumiwa ranki nyingine inaitwa wenye mamlaka Hello. Ziko mamlaka mbalimbali. Mbali. Kwa mfano kwenye nchi yetu tuna mamlaka ya mapato TRA. Tuna mamlaka sijui ya nishati, sijui ura. Tuna mamlaka sijui kuna nini ya umeme. Kuna mamlaka ni vitengo ambavyo vimebeba makundi ya watu ambao wako tayari kufanya kitu fulani. Kwa hiyo inakuja mamlaka fulani. Usicheze na maamuzi ya mamlaka. Sijua kila siku tunaambiwa kuna bei za mafuta zimepanda sio zimeshuka kuna mamlaka inakaa inapanga. Halo. Huwezi kujamlia tu kuishi maisha yako tu eti niko nchi ya Tanzania naishi tu navyotaka. Kuna mamlaka zinapanga jinsi utakavyoishi. Kuna mamlaka zinasimamia ni chakula gani ule. Unasema Lydia unasema nini? Iko TFDA inapita kwenye maduka inaangalia hizi dawa zikoje. Iki chakula je? Kuna vipindi nilikuwa natengeneza unga ukienda tu pa market ukiambia na unga si walisha anakuambia mama unga wako una TBS kuna mamlaka anasema kuna TBS watapita TFD watapita wasipokuta umeweka nembo ya nani yako kwao ujue ni fake hiyo biza hizo ni mamlaka na sisi kwenye ulimwengu wa roho kuna mamlaka ambazo zimekaa zinahakikisha zinamfuatilia mtu iko mamlaka ya Mungu na iko mamlaka ya adui pia kwa hiyo inategemea uko na nguvu ya aina gani ndani yako. Nguvu ya Mungu ikizidi utasimamiwa na mamlaka ya Kimungu. Mamlaka ya Mungu ina include malaika, ina include wa maserafi juu ya kerubi. Kuna nguvu ambayo inakuwa inakufunika inakutangulia popote unapoenda. Unasema Lydia unasema nini? Ukisoma Waibrania mlango ule wa kwanza. Waibrania mlango wa kwanza mstari ule wa 14 anasema Pendo na kuomba Ukisoma huo mstari anasema je, hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakaurithi wokovu Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Anasema je Hao wote si roho watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watukaurithi wokovu upendo mremi na kuomba hao ni malaika anaongelea kwa habari ya namna ambavyo Mungu alimtofautisha Yesu na malaika anasema malaika wamewekwa ili kutuhudumia watakatifu Bwana Yesu asifiwe na kuomba please Bwana Yesu asifiwe. Samani mpendwa mtazamaji. Anasema hao wamewekwa. Mamlaka ya malaika imewekwa. Anasema wamewekwa kuwahudumia watakatifu. Kwa hiyo kama hauko upande wa Mungu, vita itakayoinuka dhidi yako kuna malaika wa giza. Unasema Lydia, malaika wa giza ndio wapo kwa sababu neno linaniambia katika ufunuo wa kwamba shetani alipotupwa Ani alipoasi mbinguni akatupwa duniani. Neno linasema ya kwamba alianguka na theluthi ya malaika waliokuwa wanamwamini wana, wana, wana au waumini zake, wafuasi wake, theluthi ya malaika. Kwa hiyo kuna malaika wa kuzimu ambao usipokuwa na nguvu ya Mungu watadisturb maisha yako, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mtu wa Mungu. Kwa hiyo nilichotaka kusema ni nini? Ziko rank za aina mbalimbali iko mifumo ya aina mbalimbali ya kupigana katika ulimwengu wa roho mamlaka kama mapepo waki, waki, wakija ukiwashinda zitakuja mamlaka za kuwa giza waganga na wachawi watakuja kuwa giza wakikushinda waki zitatumwa mamlaka nyingine za juu zaidi wanakuja sasa malaika wale wa kuzima majini sijui mnaita wanaita majini sijui jini makata jini subiani hizo ni mamlaka za kuzimu then ukishinda ukapambana na hizo ukashinda zinakuja falme unaniambia linia unasema nini wewe hujawahi kuota ndoto unapambana na ngombe mwenye mapembe au unapambana na mnyama mwenye pembe 
Afu kajiuliza ni kwa nini minapigana na, na mnyama mwenye pembe. Ukiona hivyo ujue mtu wa Mungu kuna renki umefikia katika ulimwengu wa roho ambapo umefikia levo ya kupambana na falme. Unapambana na falme na hizo falme zinaweza zikakuangusha kama hujakuwa na nguvu ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pendo. Pendo. Upendo. Kwa hiyo mtu wa Mungu nilichokuwa nasema ni nini? Tambua vita vya kiroho unapopigana vina levels. Na utaniambia sasa vinapiganwaje? <laughs> Hello. Yaani sasa akaja mapepo akakuletea tu usingizi. Ukawa sio mtu wa kusikiliza neno. Kama usiposikiliza neno utapata ufunuo kwenye biashara yako utapata ufunuo kwenye afya yako utapata ufunuo kwenye ndoa yako utapata kwa hiyo utajikuta unaanza kuishi miserable life unaanza kuishi maisha ambayo hayaeleweki halo bwana Yesu asifiwe unaanza kuishi maisha ambayo hayaeleweki sasa ni kwa nini nakwambia hivyo ni lazima ujue hivi vitu vina operate kwa namna gani wakitumwa waganga na wachawi wakija kwenye maisha yako watakuvuruga kama ni ofisini unashangaa unakosa tu hamu ya kazi. Kumbe ni mtu tukaja kaika kitu kwenye kiti chako. Halo. Wale tunaopandishwa vyeo afu hukumbuki kuombea kiti ulichopewa. Kuna kiti kama kiti chinichokalia lakini kuna kiti katika ulimwengu wa roho. Kiti katika ulimwengu wa roho lazima ukiombe. Ni lazima ukiweke wakfu. Ni lazima umpindue aliyekuwa amekikalia. Anaweza akawa alikuwa na nguvu kuliko wewe. Hiyo nguvu inategemea ni nguvu inayotoka wapi? Kama ni nguvu ya kuzimu ni lazima ukipindue ukipindue. Neno lanambia katika Ezekiel 21, nitakipindua nitakipindua hakita kwako tena. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unayenitazama na kunisikiliza. Ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa namna ya mwili. Ni lazima tuwe na knowledge Eh, unasema spiritual knowledge uwe na maarifa katika ulimwengu wa roho ni namna gani ya kuteka kabla ya kuanza ku, ku, kumiliki kile kitu uwezi kumiliki kitu kabla hujakiteka kwa hiyo umepata kazi kwa mfano ni lazima ushulike kwanza kuimiliki ile kazi katika ulimwengu wa roho Neno laambia katika Efeso moja tatu anasema atukuzwe yeye ambaye ametupa baraka zetu katika ulimwengu wa roho kwa njia ya imani katika Kristo. Baraka zako ziko zinaanzia katika ulimwengu wa roho. Promotion yako inaanzia katika ulimwengu wa roho. Huduma yako itakuwa kuanzia katika ulimwengu wa roho. Wewe unaeni ambaye unanitazama ni mtumishi wa Mungu let's say. Ulipopewa hiyo huduma na Mungu, Mungu alikuonyesha picha ya mwisho. Hata mimi ninavyokufundisha hapa kuna picha ambayo Mungu amenipa na ndio ninayotembea nayo. Kuna mahali Mungu amenionyesha nina ndo ndo dira ninayotakiwa nitembee nao mpaka nipafike. Sasa basi, ni lazima kwanza nikae mkao wa maombi, nikae mkao wa kuteka, wa kufanya katika ulimwengu wa roho mpaka nione ile huduma nimeikamata nimeishika, nimefika pale Mungu anapotaka ndipo nitakapoweza kutembea katika ulimwengu wa damu na nyama. Unasema Lida unasema nini? Maono unaotembelea wewe ulianza kuyapata katika mtu wa ndani uliona hiyo biashara ndani uliona hiyo kazi ndani wasema lidi unasema ni hata mtoto wako yule mdogo kabisa wa darasa la ukimuliza unataka kuwa nani atakwambia mami nataka kuwa dokta ameona ndani ameona ndani kwanza haijawa dhahiri na ukishangaa huyo mtu atatembea nacho hicho kitu atatembea nacho mpaka atakuja kuwa daktari tunamiliki kwanza katika ulimwengu wa roho Then ndo tunakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Tunapigana kwanza katika ulimwengu wa roho ndipo tunapokuja kupigana katika ulimwengu wa mwili Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya kupigana ni vyema kujua adui unayepigana naye yukoje. Sasa ni kuombe mtu wa Mungu kutokana na muda wetu. Hii point tutaifunza kesho. Tutaianza kesho. Nataka tuende taratibu 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 ili utakapokuwa unapigana vita katika ulimwengu wa roho ili kumiliki katika ulimwengu wa damu na nyama usije ukamisi step amen amen basi tutaenda mbele za uso wa bwana ninaomba ujiweke wakfu ujifunike kwa damu ya Yesu kata kila mamlaka za kipepo kata mamlaka za giza zozote ambazo zinaweza zikakuzuia katika njia yako amen katika siku ya leo 
wewe ukiwa umepanga kufanya mema mbele za Bwana, adui naye ameandaa mpango mkakati wa kukuzuia kuyatenda mema. Jiachilie uweponi mwa Bwana, mwambie Bwana ninachotamani ni kutembea na wewe. Kanda rabu si karia maseke. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, asubuhi ya leo tunakushukuru tunakutukuza. Tunakuinua e Bwana mfalme wa wafalme. Hakuna Mungu kama wewe. Peke yako unastahili Bwana, peke yako unakuinuliwa. Asante kwa kuwa unasema nasi Bwana kwa habari ya vita vya kiroho. Wako ambao walipigana, wakashinda lakini wakarelax, adui akaleta mashambulizi makubwa. Tena uliwasemesha kwa njia ya ndoto, uliwaonya kabla. Wengine uliwasemesha kwa njia ya neno, wengine uliwaletea watu wakawaambia. Lakini Bwana ufahamu ulikuwa umekamatwa. Asubuhi ya leo tunaomba rema, tunaomba toba. Lakini tunaachilia damu yetu kwenye fikra zetu kwenye mioyo yetu na mawazo yetu ikatutakase Bwana ikatupe kushindana ikatupe kusimama na kuweze kupigana na kushinda ili tuweze kumiliki na kutawala ili tuweze kukujengea ufalme hapa duniani Bwana ninaomba nguvu ya roho mtakatifu yaachiliwe kwa watoto wako wa kike na wa kiume asiwepo yote ambaye adui atamshinda o mfalme wa amani zisiwepo falme na mamlaka za giza zitakazowashinda watoto wako achilia nguvu kwa huyo mama ya kupiga gana na kushinda ilo jaribu. Achilia nguvu kwa huyo kaka ya kushinda uovu uliyoko mbele yake. Achilia nguvu kwa huyo binti ya kushinda jaribu liloko mbele yake katika jina la Yesu napeleka damu Yesu kwenye kazi za watoto wako kwenye biashara kwenye kila eneo ambalo wapo e Bwana ninaomba ukawaangalie ukawapiganie ukawaonekanie walioandamo e Bwana na nguvu za giza na mamlaka za kichawi na waganga umesema hapata kuwa na uganga wala uchawi e Bwana kwa Yakobo habari zake zitasikika habari za huyo dada zianze kusikika habari za huyo kaka zianze kusikika habari za huyo mama zianze kusikika nguvu ya uchawi tunaipi na kuiseta kuzimo kwa mamlaka ya jina la Yesu haitakuwa tena mbele yake in the mighty name of Jesus biashara yake anze kusikika oh ndoa yake isikike itulie iwe na amani watoto wake wasikike watoke kwenye zile tabia mbaya wewe na tabia njema kazi yake bwana promotion ikapate kuachiliwa katika jina la Yesu yale umema uliokusudia oh kwa ajili ya kulitekeleza shauri lako katika maisha yake in the mighty name of Jesus we pray ninaomba nguvu zako zitembe nasi utisho wako utangulie mbele yetu bwana popote tunapoenda oh nguvu yako itangulie kwenye kazi tunakoendea nguvu yako itangulie maadui zetu e bwana umesema utisho wako utakuwa mbele yetu wao oh, watavuliwa maungo yao yatafunuliwa mbele zetu kila anetu azia mabaya oh tunapeleka damu ya yesu tunanyamazisha kelele zake in the mighty name of jesus tangulia bwana Tuko nyuma yako. Tunaomba uongeze uongoze hatua zetu. Tunatamka baraka popote tutakapokuwa. Tunatamka kuwa vichwa, kuwa washindi. In the mighty name of Jesus we pray and we believe and we receive. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu aliyetupa neema ya kipindi hiki cha amka na reo bothi. Amini ya kwamba pole, pale ulipo umepokea namba ambayo unaweza ukatuma sadaka yako ni 0758940388 0758940388 ni namba ya Vodacom kwa hiyo ni Mpesa na jina lalotokea pale ni Lydia Mcharo na katika hiyo hiyo namba unaweza ukapiga kwa ajili ya kuomba ushauri wako watu wanapiga Mungu awabariki sana wako watu ambao wanatusapoti kutembea nanyi na, kutembea nasi katika kazi Bwana aliyotupa Mungu awabariki sana msipungukiwe chochote lakini pia endelea kutuombea Mungu endelee kutuimarisha siku ya kesho mwanamke yote uliko Dar es Salaam tunamkesha wa maombi karibu tuombe kuanzia saa nne mpaka saa kumi alfajiri lakini pia mkesha huu kwa wale ambao mko mbali tutaurusha live YouTube channel Mwalimu Lydia Mcharo na Reobothi Online Radio